வணக்கம் ஓவியர் ஜி எஸ் பெர்னாந்து இவருடைய சித்திரங்களை நாங்கள் இன்று பார்ப்போம் காப்போத்த சாதாரண தர பரீட்சையிலும் வினாத்தாளிலே ஓவியர்களுடைய அதாவது கொழும்பு கால ஓவியர்களுடைய சித்திரங்கள் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன அந்த வகையிலே இந்த ஓவியங்களை காட்சிப்படுத்தி முப்பத்தாறு தொடக்கம் நாற்பது வரையான வினாக்களுக்கு கருப்பொருள் ஓவியர் நுட்பமுறை ஒழுங்கமைப்பு வர்ண பயன்பாடு என்ற வகையில் தலைப்புகளின் கீழே மாணவர்கள் விடையளிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் உண்டு இதைவிட இந்த ஓவியங்களை வைத்து மேலும் வினா அனுப்பப்படுவதும் ஓவியங்களை பெயர் குறித்துவிட்டு அதனை விரைந்த ஓவியர் யார் என்று கேட்கப்படலாம் இல்லையெனில் இந்த ஓவியங்களுக்கு எக்ஸ் ஒய் சட் என்று ஏதாவது ஒரு குறியிலக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டு அந்த குறியிலக்கத்தை குறிப்பிட்டு உதாரணமாக வை என்று குறிக்கப்பட்டிருந்தால் வை என்ற ஓவியத்தை விரைந்து வரார் என்று கேட்கப்படலாம் அல்லது இந்த வை என்ற எழுத்து குறிக்கும் ஓவியத்தின் பெயரை கூறுமாறு கேட்கப்படலாம் இவ்வாறு கேட்கப்படுகின்ற எங்களுடைய வினாக்களுக்கு மாணவர்கள் இலகுவாக விடையளிப்பதற்கு முதலிலே இந்த சித்திரங்களை நன்கு அவதானித்து இந்த சித்திரங்களுடைய பண்புகளை விலகி கொண்டிருத்தல் வேண்டும் அத்தோடு இதை விரைந்து விரையார் இந்த கால பகுதிக்குரியது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே நாங்கள் இன்று ஜி எஸ் பிரணாந்துவனுடைய ஓவியங்களை பற்றி பார்ப்போம் இவருடைய இரண்டு ஓவியங்கள் எங்களுடைய காப்போத்த சாதாரண தர வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையிலே ஓட்டு சூளை கடலதனிய ஆகிய இரண்டு சித்திரங்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றன முதலிலே நாங்கள் இந்த ஓவியரை பற்றி பார்ப்போம் ஜி எஸ் பிர்னாந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு வரையும் இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இரண்டாம் திகதி காலி மாவட்டத்தில் இவர் பிறந்திருக்கின்றார் இவர் ரிச்சர்ட் ஹெனிக்கல்ஸ் என்ற ஓவியரிடத்திலே ஓவிய கல்வியை பயின்றிருக்கின்றார் இவர் சுவரோவிய கலையினூடாக சித்திரக்கலை துறையிலே பிரதிபேசித்த ஒருவர் ஆவார் தொடர்ந்தும் எம் சார்லிஸ் முதலியார் அமரசேகர போன்ற கலைஞர்களிடத்திலே ஓவியக்கலை பயின்ற அவர் நீர்வர்ண ஊடகம் தொடர்பான பெறந்தாரியை பெற்ற ஒரு சிறந்த சித்திரக்கலைஞராக தனது தனித்துவத்தை உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் கார்ட்டூன் கலையில் திறமை காட்டியவர் இலங்கையின் முதலாவது சித்திரக்கதையை படைத்த பெருமைக்குரியவர் ஆவார் அதோடு விளம்பர ஓவிய கலைஞர் என்ற வகையிலே இவர் வணிக விளம்பர சுவரொட்டிகள் பெயர் சுட்டிகள் புத்தக அட்டை படங்கள் போன்றவற்றை வரைந்திருக்கின்றார் நீர்வர்ண நுட்பம் ஊடாக சிறப்பாக இவருடைய சித்திரங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இவரது சித்திரங்கள் இங்கே உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றன நீர்வர்ண பயன்பாட்டின் பொருட்டு ஐரோப்பிய திரைக்காட்சி அமைப்பின் தழுவலை இவருடைய படங்களிலே காணலாம் இலங்கையின் சூழலை இயற்கை அமைப்பை மிக அழகாக வழிகாட்டி இருப்பது இவருடைய படங்களுடைய சிறப்பாகும் இவருடைய படங்களிலே பொதுவாக நாங்கள் சித்திரத்தினுடைய ஆழம் தூர நோக்கு இயல்புகளை காணலாம் மனித மெய்நிலைகளை லலிதத்துடன் வழிகாட்டுவதில் இவருடைய சிறப்பை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் அத்தோடு முப்பரிமாண இயல்புகளுடன் கூடிய பிரகாசமான நிறங்களை பயன்படுத்தி இவருடைய சித்திரங்களை இவர் வரைந்திருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவருடைய ஓட்டுச்சூளை ஓட்டுச்சூளை என்ற சித்திரத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த சித்திரமானது தேசிய கலாபவனத்திலே நிரந்தரமாக காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஓவியம் ஐரோப்பிய இயற்பண்புவாதம் சார்ந்த ஒரு படைப்பாக காணப்படுகின்றது இந்த படத்தினை கடதாசியிலே நீர்வர்ணத்தினால் விரைந்திருக்கின்றார் இந்த ஓவியத்திலே காணப்பட்டுள்ள ஓட்டுச்சூளையும் சூழ உள்ள பிரதேசத்தையும் சித்தரிப்பதற்காக பிரகாசமான வர்ணங்கள் முப்பரிமான இயல்பில் நீர்வர்ண தடங்கள் முறையிலே உயர்வான வழிபாட்டு தன்மையுடன் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன தளத்தின் மீது உருவங்களை சித்தரிப்பதற்காக முன்னணி 
இடையணி பின்னணி ஆகிய மூன்று பகுதிகளிலும் உருவங்களை தாவிப்பதன் மூலம் சித்திரத்தின் ஆழமும் தூர நோக்கு இயல்புகளும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன இப்படைப்பு மீது ஏற்பண்பு வாதத்தின் பண்புகளும் ஐரோப்பிய நிலத்தோற்ற ஓவியங்களும் செல்வாக்கு செலுத்தியுள்ளதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் கடலதனிய என்ற சித்திரத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த கடலதனிய என்ற சித்திரமானது கடலதனிய விகாரையிலே காணப்படுகின்ற விஜயோத்பாயா என்கின்ற அந்த அமைப்பினை வெளிப்படுத்துவதாக காணப்படுகிறது விஜயோத்பாயா என்கின்ற அந்த அமைப்பை நீர் வர்ண சித்திரம் ஊடாக இவர் இங்கே வெளிப்படுத்தி இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஓவியம் கொழும்பு தேசிய கலாபவனத்திலே நிரந்தரமாக காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சித்திரத்திலே நீர் வர்ண ஊடகத்தையும் ஐரோப்பிய ஏற்பண்புவாத நுட்ப முறைகளையும் பயன்படுத்தி இந்த படைப்பு படைக்கப்பட்டுள்ளது ஐரோப்பிய கலா நிலைய சித்திரக்கலை கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் ஆழத்தை காட்டும் தூர நோக்கு இயல்புகள் முப்பரிமாண இயல்புகள் போன்றவற்றை இந்த சித்திரம் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றது தளத்தின் மீது உருவங்களை சித்தரிக்கும் போது முன்னணி இடையணி பின்னணி என்கின்ற வகையிலே உருவங்களை அமைத்து தூர நோக்கு இயல்புகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளமே இந்த ஓவியத்திலே நாங்கள் காண முடியும் பிரகாசமான வர்ணங்களை கொண்டு முப்பரிமாண இயல்புகளை உள்ளடக்கி அதே நேரத்தில் இப்படைப்பு மீது இயற்கைவாத பாணியின் பண்புகளும் ஐரோப்பிய நிலை தோற்ற ஓவியங்களினுடைய செல்வாக்கம் காணப்படுகின்றது இந்த இரண்டு சித்திரங்களையும் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த ரெண்டு சித்திரங்கள் பற்றிய தகவல்களையும் மாணவர்கள் சிறப்பாக கிரகித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சித்திரங்களுடைய தகவல்களை மாணவர்கள் சரியாக கிரகித்து இங்கே ஏற்கனவே நான் கூறியது போல உங்களுக்கு இந்த சித்திரத்தை ஒன்றை காட்சிப்படுத்தி இதனுடைய கருப்பொருள் ஓவியர் நுட்ப முறை ஒழுங்கமைப்பு வர்ண பயன்பாடு என்ற வகையில் உங்களுக்கு வினா அனுப்பப்படுகின்ற போது நீங்கள் அந்த வினாவுக்கு சிறப்பாக விடையளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே முதலாவதாக நாங்கள் ஓட்டுச்சூளை என்ற படத்தை உங்களுக்கு முன்னால் காட்சிப்படுத்திவிட்டு இங்கே கருப்பொருள் என்று கேட்டால் நீங்கள் ஓட்டுச்சூளை என்ற பதத்தை அங்கே விடையாக நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஓவியர் என்று போது உங்களுக்கு இந்த படத்தை விரைந்த ஓவியருடைய பெயரை நீங்கள் ஜி எஸ் பெர்னாந்தோ என்ற பெயரை நீங்கள் அங்கே எழுத வேண்டும் நுட்ப முறை நுட்ப முறை என்கின்ற போது மாணவர்கள் ஐரோப்பிய ஏற்பண்பு வாதம் என்கின்ற விடையை நீங்கள் அங்கே குறிப்பிட முடியும் நுட்ப முறை என்ற வினாவுக்கு ஐரோப்பிய இயற்பண்பு வாதம் என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட முடியும் இங்கே ஒழுங்கமைப்பு என்ற கேள்விக்கு நீங்கள் சிறப்பாக விடை அளிக்க முடியும் அதாவது ஒழுங்கமைப்பு என்பது அங்கே கேட்கப்படுது என்னன்னு சொல்லிச்சா தூரதர்சனம் அங்கே தூரதர்சனம் முன்னணி பின்னணி இடையணி என்கின்ற அந்த மூன்று பகுதிகளை இங்கே சிறப்பாக காட்டியிருப்பதாக இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதை நீங்கள் விடையாக எழுத வேண்டும் அதுக்கு விடை எழுதும் போது நீங்கள் எழுத வேண்டும் முன்னணி இடையணி பின்னணி என்பன தெளிவாக தெரியும் வண்ணம் தூரதர்சனம் புலப்படும் வண்ணம் இங்கே சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று நீங்கள் முழுமையான வகையிலே அந்த விடையை நீங்கள் எழுத முடியும் அது என்ற வர்ண பயன்பாடு வர்ண பயன்பாடு என்பது நீங்கள் நீங்கள் வடிவாக நீர் வர்ண பயன்பாட்டு முறை வர்ண பயன்பாடு என்ற வினாவுக்கு இங்கே நீங்கள் சரியாக விடை எழுதும் போது முப்பரிமாண இயல்பில் நீர் வர்ண தடங்கள் முறையில் உயர்வாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று நீங்கள் சரியான விடையை எழுத முடியும் அதே போல கடலதனிய விகாரைக்கு இவ்வாறு வினா அனுப்பப்படுகின்ற போது முதலாவது கருப்பொருள் என்பதற்கு கடலதனிய விஜயோத்பாய என்று எழுதினாலும் சரி அல்லது கடலதனிய என்று மட்டும் எழுதினாலும் சரி ஓவியர் என்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் ஓவியர் ஜி எஸ் பெர்னாந்தோ என்ற விடையை நீங்கள் அளிக்க முடியும் அதே வேளையிலே நுட்ப முறை நுட்ப முறை என்ற போது நீங்கள் அங்கே ஏற்கனவே நாங்கள் அதே முதல் ஓவியத்துக்கு நாங்கள் சொன்னது போல ஐரோப்பிய கலை கோட்பாட்டு இயல்புகளை நீங்கள் அங்கே அல்லது இயற்பண்பவாத பாணி என்றும் எழுதலாம் இயற்பண்பவாத பாணி என்று மட்டும் எழுதினாலும் போதும் ஒழுங்கமைப்பு என்கின்ற போது உங்களுக்கு முதல் நான் கூறியது போல முப்பரிமாண இயல்புகள் வழிபடுகின்ற வகை முன்னணி இடையணி பின்னணி என்கின்ற வகையிலே இங்கே சிறப்பாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று நீங்கள் எழுதலாம் ஒழுங்கமைப்பு என்பதற்கு நீங்கள் விடை எழுதுகின்ற போது முன்னணி இடையணி பின்னணி என்கின்ற வகையிலே தூர நோக்கு இயல்புகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று நீங்கள் 
முழுமையாக வெளியெழுதலாம் வர்ண பயன்பாடு என்று கேட்கின்ற போது நீர் வர்ண ஊடக பயன்பாடு என்று கூட நீங்கள் சுருக்கமாக வெளியெழுதி கொள்ளலாம் எனவே மாணவர்களே சிறப்பான முறையிலே இந்த இரண்டு சித்திரங்களையும் இன்று நாங்கள் கற்றிருக்கின்றோம் இந்த படங்களை தொடர்ந்து அவதானிப்பதனூடாகவும் இந்த தகவல்களை மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் நினைவுபடுத்திக் கொள்வதனூடாகவும் வினா அழுப்பப்படுகின்ற போது சிறப்பாக முழுமையான விடை அளித்து நிறைவான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று கூறி அடுத்த ஒரு அரைமுறை பகுதி வினாவோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்